সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সকলকে স্বাগত আমার অনলাইন ছবি আঁকার ক্লাসে আমার ধারাবাহিক ছবি আঁকার ক্লাসের আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমরা জানব বক্ররেখা সম্পর্কে জানব বক্ররেখা কিভাবে অঙ্কন করতে হয় এবং অনুশীলন করতে হয় এবং সেই বক্ররেখা ব্যবহার করে কিভাবে সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে হয় অতএব আর দেরি না করে বন্ধুরা চলো শুরু করা যাক আমাদের অনলাইন ছবি আঁকার দ্বিতীয় পাঠের আজকের ক্লাস ক্লাসের শুরুতে আমি প্রথমে অঙ্কন করে দেখাচ্ছি একটি বক্ররেখা বাম থেকে ডান পাশ এভাবে আলতোভাবে আমি অঙ্কন করতে পারি একটি বক্ররেখা বক্ররেখা শুধু এক ধরনের হবে তেমনটি নয় যেমন এটিও একটি বক্ররেখা এই বক্ররেখাকে আমি অনেক রকম করে আঁকতে পারি যেমন এটিও একটি বক্ররেখা আমি এই বক্ররেখা সমূহ প্রথমে বাম পাশ থেকে ডান পাশ এভাবে খুব স্মুথলি বা নমনীয়ভাবে আঁকার চেষ্টা করেছি তোমরা ঠিক একইভাবে প্রথমে বাম থেকে ডান পাশে এই বক্ররেখা অনুশীলন করবে এর পরবর্তীতে আমরা এই বক্ররেখা সমূহ আমার ডান পাশ থেকে বাম পাশ বাম পাশ থেকে ডান পাশ এভাবে প্রথমত বাম থেকে ডান পাশ এবং ডান থেকে বাম পাশ এভাবে অনুশীলন করব এর পরবর্তীতে আমরা এই রেখা সমূহ উপর থেকে নিচে উপর থেকে নিচে উপর থেকে নিচে এভাবে আমরা বক্ররেখা সমূহ উপর থেকে নিচে অনুশীলন করব এর পরবর্তীতে আমরা বক্ররেখা সমূহ নিচে থেকে উপর নিচ থেকে উপর এভাবে অনুশীলন করব এর ফলে আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে রেখা আঁকার যে জড়তা সেটি কেটে যাবে বক্ররেখা আকার ধরনের ভিন্নতার কারণে দুই ধরনের হতে পারে যেমন যখন আমি একটি বক্ররেখা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অঙ্কন শুরু করে অন্য একটি বিন্দুতে গিয়ে শেষ করছি তখন এই ধরনের বক্ররেখাকে বলছি ওপেন কার্ভ লাইন আবার সেই বক্ররেখা যখন আমি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু করে একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রমে করে এসে প্রথমে শুরুর বিন্দুতে এসে মিলিত হচ্ছি এবং একটি আকারের তৈরি করছি তখন তাকে আমরা বলছি ক্লোজড কার্ভ লাইন এই ওপেন কার্প লাইন এবং ক্লোজ কার্প লাইন আবার প্রত্যেকে দুই ধরনের ওপেন কার্প লাইনের দুটি ধরন হচ্ছে সিম্পল ওপেন কার্প লাইন অর নন সিম্পল ওপেন কার্প লাইন আবার ক্লোজ কার্প লাইনের দুটি ধরন হচ্ছে সিম্পল ক্লোজ কার্প লাইন অর নন সিম্পল ক্লোজ কার্প লাইন এই এই ক্লোজ কার্প লাইনের মাধ্যমে কিভাবে একই বৃত্ত অঙ্কন করতে হয় এবং সেই বৃত্তের মাধ্যমে কিভাবে অসংখ্য সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে হয় এটি আমরা জানবো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে তাহলে এখন জেনে নেওয়া যাক এই ওপেন কার্ভ লাইন ব্যবহার করে কিভাবে আমরা সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে পারি প্রথমত আমরা যেভাবে বক্ররেখা অঙ্কন করেছি ঠিক একইভাবে আমি একটি বক্ররেখা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি এটি একটি বক্ররেখা এই বক্ররেখা ব্যবহার করে আমরা অনেক সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে পারি যেমন এই বক্ররেখা দিয়ে আমি যদি এই বক্ররেখা ব্যবহার করলাম বা এই বক্ররেখা অঙ্কন করলাম এর পরবর্তীতে
আমরা এই বক্ররেখা ব্যবহার করে এই পাতা অঙ্কন করেছি এই পাতার আকৃতির সাথে এই বক্ররেখার অনেকটা মিল আছে তাছাড়া এই বক্ররেখাকে আমরা অনেকভাবে আঁকতে পারি যে ওপেন কার্ভ লাইন সমূহ আমরা অনেকভাবে আঁকতে পারি যেমন এই বক্ররেখাটিকে যদি আমি ব্যবহার করি এই ওপেন কার্ভ লাইনটি আমি ব্যবহার করছি এর মাধ্যমে আমি অন্য রকম একটি পাথা অঙ্কন করতে পারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সহজে আমি এই ওপেন কার্ভ লাইন ব্যবহার করে একটি পাতা অঙ্কন করেছি শুধু পাতা নয় আমরা এই কার্ভ লাইনগুলো ব্যবহার করে অসংখ্য রকম সুন্দর ছবি আঁকতে পারি যেমন প্রথমত যেহেতু আমরা পাতা নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে আমি আবার সেই প্রথম কার্ভ লাইনটির মতো করে আর একটি পাতার অঙ্কনের পদ্ধতি তোমাদের দেখাচ্ছি যেমন আমি যদি উপর থেকে নিচ এভাবে একটি বক্ররেখা অঙ্কন করি এই ওপেন কার্ভ লাইন বা এই বক্ররেখাটি যদি আমি এই রেখার সাথে যোগ করতে থাকি তাহলে সবশেষ গিয়ে কি হচ্ছে তেমনটা কিছু এখনো হয়নি তবে আমি যখন এটির সাথে আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এই বক্ররেখা ব্যবহার করে কত সুন্দর ছবি অঙ্কন করা যায় সুন্দর একটি পাতার একটি ঢাল অঙ্কন করতে পারলাম তাহলে এই বক্ররেখা ব্যবহার করে আমরা অসংখ্য সুন্দর ছবি আঁকতে পারি এখন দেখা যাক যেহেতু আমরা পাতা দিয়ে শুরু করেছি তাহলে পাতা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি এই যে একটি শুকনো পাতার ছবি আঁকলাম বক্ররেখা ব্যবহার করে আমরা যেহেতু পাতার ছবি দিয়ে শুরু করলাম তাহলে একটি গাছ অঙ্কন না করলে নয় আমি দেখাচ্ছি এই ওপেন কার্প লাইন বা ক্লোজ কার্প লাইন সমূহ ব্যবহার করে কিভাবে একটি গাছ অঙ্কন করতে হয় প্রাথমিক পর্যায়ে একটি গাছের অঙ্কন আমি করে দেখাচ্ছি
একটি গাছ অঙ্কন করে দেখালাম আমি সেই বক্ররেখা ব্যবহার করে যেটা আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম কিভাবে অনুশীলন করতে হয় এখন এই গাছটির পাশাপাশি আমি আরও একটি গাছ তোমাদের অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য যেমন একটা প্রথমে যে গাছটি অঙ্কন করেছি একটা তার মতো করে এই গাছটিও অঙ্কন করে দেখাচ্ছি এই গাছের এই ঢালটি এ বরাবর এসে নতুন শাখা প্রশাখা তৈরি করছে এই যে আরও একটি সুন্দর গাছ অঙ্কন করে দেখালাম এই গাছ পাতা এইসব কিন্তু আমরা তাহলে সহজে বক্ররেখা ব্যবহার করে অঙ্কন করতে পারি এই গাছ যেহেতু আমি দেখিয়েছি একটি দৃশ্য সম্পর্কে আমি একটু না বলে নয় যেমন তোমরা অনেক সময় দূরের পাহাড় অঙ্কন করতে চাও যেমন যেমন আমি যদি এই যে এখানে দিগন্ত রেখা অঙ্কন করে দেখ দিলাম একটা একটি দিগন্ত রেখা অঙ্কন করলাম তোমরা যারা নতুন ছবি আঁকছো তোমরা অনেক সময় সেই দিগন্ত রেখায় পাহাড় অঙ্কন করতে গিয়ে দেখা যায় এরকম ট্রাইঙ্গেল শেপ বা ত্রিভুজ শেপের পাহাড় অঙ্কন করতে চাও যেটি মোটেও উচিত নয় তাহলে কিভাবে এই পাহাড় বা দূরের দিগন্ত রেখায় যে গাছপালা রয়েছে সেটি অঙ্কন করতে হয় যে আমরা প্রথমে যে বক্ররেখা দেখেছি সেই বক্ররেখা দিয়ে কিন্তু খুব সহজে সেই দূরের পাহাড় বা দিগন্ত অঙ্কন করা যায় যেমন এখন যদি আমি সুন্দর দূরের পাহাড় সাথে গাছ অঙ্কন করলাম তাহলে আমি এখানে মূলত ব্যবহার করেছি সেই বক্ররেখা তাহলে আমার এই বক্ররেখা অন্য কীভাবে ব্যবহার করতে পারি যেমন বক্ররেখার আরেকটি ধরন হচ্ছে ওয়েভি লাইন বা পানির ঢেউয়ের মতো করে যেমন সে রেখাটি যদি আমার অঙ্কন করতে হয় যেমন আমি যদি টি নদী অঙ্কন করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বক্ররেখা অবশ্যই আমার অঙ্কন করতে হবে যেমন 
সেই নদীটি অঙ্কন করলাম সেই নদীতে আমি যদি একটি নৌকা অঙ্কন করি একটি নৌকা নৌকা এই নৌকায় আমি যদি নিচে পানি দেখাতে চাই সেই ওয়েভি লাইন বা সেই বক্ররেখা আমি ব্যবহার করতে পারি তাহলে খুব সহজে আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের এই বক্ররেখার গুরুত্বটা কতখানি এই বক্ররেখা ব্যবহার করে চাইলে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে পারি তাহলে প্রথমত আমি যে রেখা অনুশীলন দেখিয়েছি সেই রেখা ব্যবহার করে আমি পাতা অঙ্কন করেছি সে পাতা অঙ্কনের মাধ্যমে একটি গাছ অঙ্কন করা যে আমার কাছে খুবই সহজ হয়ে যায় সেটি দেখালাম সাথে আমরা দূরের দিগন্ত রেখাই কীভাবে সে বক্ররেখা দেখতে পাই সে বক্ররেখাটি অঙ্কন করে দেখালাম তাছাড়া সে বক্ররেখা আমরা যখন একটি নদীতে নৌকা বা একটি নদীর পানির দিকে তাকাই এই যে নদীতে যে ঢেউ বা তরঙ্গ রয়েছে সেখানেও যে একটি ওয়েভি লাইন বা একটি বক্ররেখা রয়েছে সেটিও জানলাম বা একটি নদীর পার যে একে বেঁকে অনেক দূর থেকে বা দিগন্ত রেখা হতে এই যে আসছে বা এখান থেকে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত যাচ্ছে সেটিও মূলত একটি বক্ররেখা তাছাড়া আমি যদি একটি রাস্তা অঙ্কন করি একটি রাস্তা তাহলে সেটিও মূলত একটি বক্র রেখা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এই বক্ররেখার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দৃশ্য বা একটি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বক্ররেখা ব্যবহার আমরা জানলাম এখন জানবো সেই ওপেন কার্ভ লাইন বা বক্ররেখার যে ধরনটি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম সেটি ব্যবহার করে কিভাবে সুন্দর অন্যান্য ছবি অঙ্কন করতে হয় যেমন এটি একটি বক্র রেখা অথবা এটিও একটি বক্র রেখা অথবা এটি একটি বক্র রেখা এই সবগুলো বক্র রেখায় কিন্তু ওপেন বা এই সবগুলো কার্ভ লাইন কিন্তু ওপেন কার্ভ লাইন এই ওপেন কার্ভ লাইনগুলো ব্যবহার করে আমি কিভাবে সুন্দর একটি ফুল অঙ্কন করতে হয় সেটি দেখাচ্ছি যেমন আমি যদি প্রথমে একটি ওভাল শেপ অঙ্কন করি তাহলে অনেকটা এই বক্ররেখা ব্যবহার করে আমি একটি ফুল অঙ্কন করতে পারি যেমন এই যে এই যে একটা ফুল হয়ে গেল সুন্দর একটি ফুল অঙ্কন করলাম এরপর এবার আমি আমাদের প্রথমে যে বক্ররেখা শিখেছিলাম তার মতো করে একটি বক্ররেখা অঙ্কন করলাম এবং আমরা প্রথমে পাতার ব্যবহার শিখেছিলাম তাহলে আমি সেই পাতার মধ্যে থেকে যে কোনো এক ধরনের একটি পাতা এই ফুলে ব্যবহার করতে পারি যে একটি পাতা হয়ে গেলে একটি সুন্দর ফুল তাছাড়া আমি যদি এই পাপড়ি সমূহ এই ধরনের করে আঁকতে চাই একইভাবে যে 
একটি ফুল একটি বক্ররেখা ব্যবহার করলাম তাছাড়া এটি একটি সুন্দর ফুলে ছবি তাহলে আমরা বিভিন্ন রকম কার্প লাইনগুলো ব্যবহার করে খুব সুন্দর ফুলের ছবিও অঙ্কন করতে পারি এখন আমি আমাদের তৃতীয় যে পাপড়িটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করে একটি সুন্দর ফুলের ছবি অঙ্কন করে দেখাচ্ছি একটি ফুল তাহলে আমি যতগুলো যে ছবি অঙ্কন করছি না কেন সব জায়গায় আমি যে রেখার ব্যবহার করছি সেটি হলো বক্ররেখা এখন আমি প্রথমে পাতা এরপর গাছ বা আমাদের নদীর ঢেউ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম ফুল অঙ্কন করে দেখালাম বক্ররেখা ব্যবহার করে এখন দেখব উপর থেকে নিচ এই বক্ররেখা ব্যবহার করে কিভাবে আরও সুন্দর ছবি অঙ্কন করা যায় যেমন আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম কিভাবে একটি উপর থেকে নিচ এভাবে একটি রেখা অঙ্কন করতে হয় তাহলে আমি যদি সেই উপর থেকে নিচ রেখাটিকে একটু অন্যভাবে করি এই যে উপর থেকে নিচ তাহলে তেমনটি কিছু হয়নি যদি আমি রেখাটিকে এপাশ 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 এবং এপাশ যুক্ত করি এরপর আমার এই অংশটি মুছে দিই এই যে অংশটি মুছে দিচ্ছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো একটি ফিতা বা রিবন হয়ে গেল আমার সেই বক্ররেখা দিয়ে সুন্দর একটি রিবন অঙ্কন করলাম যেমন তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে কিছুটা লাইন বক্ররেখা ব্যবহার করে খুব সুন্দর একটি রিবন অঙ্কন করে দেখালাম আমরা এখন দেখছি আমাদের দেখা বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুতে বক্ররেখার অস্তিত্ব যে বিষয় বা বস্তুসমূহ আঁকতে হলে অবশ্যই আমাদের বক্ররেখার অনুশীলন বা বক্ররেখা সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ তোমরা দেখেছো কিভাবে বক্ররেখা ব্যবহার করে বিভিন্ন সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে হয় তোমরা তোমাদের বাসায় এই বক্ররেখা ব্যবহার করে ছবি আঁকার চেষ্টা করবে এবং নিয়মিত ছবি আঁকা অনুশীলন করতে হবে 
মনে রাখতে হবে ছবি আঁকা মোটেও ভয়ের কোনো কিছু নয় হ্যাঁ ছবি আঁকা ভয়ের অবশ্যই যদি তুমি অনুশীলন না করো তাই ভালো ছবি আঁকার প্রথম সপ্তাহে হচ্ছে অনুশীলন করা বাসায় নিয়মিত অনুশীলন করবে আর ভালো ছবি আঁকার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে অবশ্যই তুমিও একদিন ভালো ছবি আঁকতে পারবে এবার বন্ধুরা তোমাদের পালা তোমরা তোমাদের আঁকা ছবিগুলো আমার এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে আপলোড করতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদের ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে দেওয়ার আর যদি আজকের এই ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না ও অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এর ফলে হবে কি যখন আমি নতুন ভিডিও বা নতুন ক্লাস আপলোড করব তোমার কাছে প্রথমেই নোটিফিকেশান চলে যাবে তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর অবশ্যই ছবি আঁকার সঙ্গে থাকবে গুড বাই